ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரோமிங் ரஸ்கல் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா உடைய அறிகுறி என்ன என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் மக்கள்கிட்ட கொரோனாவை பற்றின விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருந்தாலுமே வந்து இந்த காய்ச்சலோ இருமலோ தனக்குத்தானே வரும்போது நம்மளுக்கும் கொரோனா வந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒய் ஐயப்பாட்டில் ஒரு மருத்துவட்டையோ இல்லை வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்லேயோ போயிட்டு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எதெல்லாம் வந்து கொரோனாவுடைய உண்மையான அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தருக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு மருத்துவக் குழுவை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம கிட்டே அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ரிப்போர்ட் படி ஒருத்தவருக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் அதாவது பாதிக்கிறதுக்கு பாதித்த பிறகு பாதித்ததுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அறிகுறிகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அதன்படி முதல்ல இந்த கொரோனாவுடைய அறிகுறி தெரிகிறதுக்கே மினிமம் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகபட்சம் பதினாலு நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்க உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பொறுத்து இது வந்து ரெண்டு நாளில் தெரியலாம் சில பேருக்கு ஏழு நாளில் தெரியலாம் அதிகபட்சம் பதினாலு நாள் வரைக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட கொரோனாவுடைய முதல் முக்கிய அறிகுறி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் காய்ச்சல் வந்தவுடனே நம்மளுக்கும் கொரோனா வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயப்பட தேவையில்லைங்க நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தர்மாமீட்ரு நம்ம வச்சுருப்போம் சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் இல்லை அப்படின்னாக்கா சொந்தக்கார வீட்டில் நம்ம கிட்டே இருக்கும் குழந்தைகளுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ செக் பண்ணுறதுக்கு தர்மாமீட்ரு வச்சுருப்பாங்க தர்மாமீட்டில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபாரன் ஹீட் அண்டு செல்சியஸ் அதாவது எதெல்லாம் வந்து காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நூறு டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டுக்கு கீழே இருந்து டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது காய்ச்சல் இல்லை அதே மாதிரி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது காய்ச்சல் இல்லை நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அதே மாதிரி நூறு டிகிரி ஃபாரன் கீட்டுக்கும் மேலே இருந்துச்சு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது காய்ச்சல் நம்ம டாக்டர்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு டாக்டர்லாம் வந்து ஒரு சராசரி அதாவது இவங்க வந்து நார்மலான பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டான பாடி டெம்பரேச்சரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவு கொடுக்குறாங்க தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு ஃபாரன் ஹீட்டு அதுவும் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸில் பாடி டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சராசரியாக எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அவங்க நார்மலான பாடி டெம்பரேச்சரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சராசரி பாடி டெம்பரேச்சருங்கிறது எல்லாருக்குமே அது சராசரியாக வராது ஒரு சில பேருக்கு வந்து அதை அவங்க உடல்நிலையை பொறுத்து உடலுக்கு உடல் மாறும் அந்த டெம்பரேச்சர் சராசரி டெம்பரேச்சருங்கிறது மாறும் அப்படின்னு நம்ம கிட்டே சொல்கிறாங்க இந்த காய்ச்சலை நம்ம அந்த தர்மாமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான நேரம் அதோட வீரியத்தை எப்போ காட்டும் அப்படின்னு டாக்டர் நம்ம கிட்டே சொல்லும் போது எந்த நேரம் அப்படின்னா மதியானத்துக்கும் மாலை நேரத்துக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் அதாவது மதியானத்துக்கும் மாலை நேரத்துலனா ஒரு ரெண்டு டு அஞ்சுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு டு அஞ்சில் நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணால் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்பில் உள்ளதை கரெக்டாக காட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம நீங்கள் ஒரு ஒரு செகண்டு முன்னாடி எடுத்ததுக்கும் அடுத்தது எடுக்கிறதுக்கும் அதாவது ஒரு செகண்டு முன்னாடி எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு திருப்பி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவே மாறுபடும் ஸோ அதனால் டெம்பரேச்சர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உடலில் கரெக்டான டைம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டு அஞ்சு அதாவது மதியானத்துலேருந்து மாலை நேரம் இந்த ரெண்டு இடைப்பட்ட நேரத்தில் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக காட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது கொரோனாவுடைய அறிகுறி என்ன அப்படின்னாக்கா ஜலதோஷத்தோட வரக்கூடிய ஒரு வறட்டு இருமல் வறட்டு இருமல்னாலே நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை அதுவும் எப்படி வரும் வறட்டு இருமல்லையே வந்து இந்த கொரோனாவுடைய அறிகுறி என்ன அப்படின்னா அதாவது தொண்டையிலேருந்து ஒரு வரட்டு இருமல் நார்மலான வரட்டு இருமல் நம்மளுக்கு எல்லாருமே வரக்கூடிய இந்த குளிர்காலத்திலலாம் இந்த வரட்டு இருமல் நம்மளுக்கு வரும் அது இல்லை அது இல்லாமல் கீழ் நெஞ்சு குழாயிலேருந்து வரக்கூடிய வரட்டு இருமல் வந்து இந்த கொரோனாவுடைய அறிகுறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய ரெண்டையுமே வந்து தனித்தனியாக உணர முடியும் அப்படின்னு டாக்டர் நம்மகிட்ட சொல்கிறாங்க தொண்டையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த இருமலுக்கும் நெஞ்சிலேருந்து வரக்கூடிய இருமலுக்கும் நம்ம வந்து உணர முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து தொண்டையிலேருந்து வந்த இருமலை தான் நம்ம வந்து உணர்ந்துருப்போம் நெ
ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு அறிகுறியோட சேர்ந்து தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ அதாவது ரெண்டு அறிகுறினா காய்ச்சலும் இந்த வரட்டியும் வரும் இதோட சேர்ந்து தான் அந்த மூச்சு திணறலும் சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூச்சு திணறல் வரும்போது நெஞ்சில் ஒரு இருக்கம் ஒரு அழுத்தம் லேசான வலி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மூச்சு வரதில் ரொம்பவும் சிரமப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வலி இந்த மாதிரி மூணு அறிகுறியும் அதாவது காய்ச்சலோ இல்லை வந்து வரட்டு இருமலோ இல்லை இந்த மூச்சு திணறல் இந்த மூணுமே சேர்ந்து இருக்கும் போது தான் ஒருத்தருக்கு இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த அறிகுறி நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து கொரோனாவுடைய அறிகுறி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்